ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് നമ്പർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് എഴുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പേജ് എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നമുക്കിതുപോലെ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് അവിടെ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന മൂന്ന് സർക്കിളിലും എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓരോന്നും എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോർഷൻ എത്രയുണ്ടെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നും രണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ടു ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് മൊത്തം നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വെട്ടി കുറച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എന്നുള്ളത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി വെട്ടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു എളുപ്പത്തിനാണ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ അപ്പം വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം ടു ബൈ എയ്റ്റ് ദെൻ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ശരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ ഇതാണല്ലോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഒരു ഒരെണ്ണം ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് ഒരെണ്ണം ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് ഒരെണ്ണം ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് ഒരെണ്ണം ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് തന്നെയാണ് ഇനി അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാലെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് നാലെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ദെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് വെട്ടി കുറച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചൊല്ലി നോക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ഫോർ വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ വെട്ടിയിട്ട് വൺ എഴുതുക ദെൻ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടു അവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന പിക്ചറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരൊറ്റ ഒരെണ്ണം ഇതൊരെണ്ണം ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് തന്നെയാണ് ഇനി അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആറെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതിനെ വെട്ടി കുറച്ച് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ എയ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ സിക്സ് വരത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എന്താ ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെട്ടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും നമുക്കത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ആറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് മൂന്ന് വരും ദെൻ എട്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ്
അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് പോർഷനാണ് ഈ വരുന്നത് അപ്പം ടു ബൈ ട്വൽവ് ഏതിനോട് ഈക്വലാണ് വൺ ബൈ സിക്സിനോട് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പേജ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മളോട് ഇതുപോലെ കുറേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് പീസസ് ഉണ്ട് അതിനെ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കും ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ലെങ്ത് എത്ര വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഒന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ഇനി അത് ഏതിനോടും കൂടി ഈക്വലാന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്നത് ഇതൊരൊറ്റ ബോക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഇത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ബോക്സ് ഇത് നാലാമത്തെ ബോക്സ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി അതിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഇതാ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് നാലിൽ ഒരു പോർഷനാണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നാലെണ്ണം നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ട്വൽവ് താഴെ എഴുതണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫോർ എഴുതുക അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരൊറ്റ ഒരു സ്ട്രിപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഇതൊരെണ്ണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് താഴെ എഴുതുക ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൺ എഴുതുക അപ്പം ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് വി സി കെൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ വെട്ടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൊത്തം ട്വൽവ് തന്നെയാണ് മൊത്തം ട്വൽവ് പീസസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാർജ് പീസ് ഇതിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാർജ് പീസ് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതണം അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്മോളർ പീസ് അതും രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാർജർ പീസ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിരുന്നു അതിലിപ്പം എട്ടെണ്ണമാണ് ലാർജ് പീസ് ചേർന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം വന്നേക്കുന്നത് നാലെണ്ണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നാല് നാലായിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എത്ര നാല് പീ നാലെണ്ണമായിട്ട് വരുമെന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എത്ര പോർഷനായി തന്നേക്കുന്നത് ഈ വലുത് രണ്ടെണ്ണം അപ്പം മൂന്നിൽ രണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഇത് വെട്ടി കുറച്ചാലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിലും ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നോക്കുക ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് സ്മോളർ പീസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്മോളർ പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്മോളർ പീസിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ മൊത്തം പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അതിൽ നാലെണ്ണമാണ് സ്മോളർ പീസ് ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സിൽ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ലാ ലാർജർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ സ്മോളർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മിച്ചം ഉള്ളത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാർജർ പീസ് എത്ര വരും ഓരോ ബോക്സ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ലാർജർ പീസിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര എണ്ണം
അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് യൂസിങ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ സർക്കിളിനെ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ബിലോ സം ഓഫ് ദീസ് ആർ കളേഡ് റൈറ്റ് അണ്ടർ ഈച്ച് ദ പാർട്ട് കളേഡ് ആസ് എ ഫ്രാഷൻ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില പോർഷൻസ് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ടാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യത്തേല് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് അതിൽ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം അതായത് എത്ര പാർട്ടായിട്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതുക എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതും കൂടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ട്വൽവ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ വെട്ടി അവിടെ വൺ എഴുതാം ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് സോ നമുക്കവിടെ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സോ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ ഒരുമിച്ചായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ നോക്കുക അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക മൂന്ന് നാല് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരു പോർഷനാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെട്ടി കുറച്ച് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ട്വൽവ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈവൻ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ആറ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെ വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുക ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒറ്റ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒറ്റയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ദെൻ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി ഒരുമിച്ചാക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ആറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പോർഷൻ അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആറിൽ ഒരെണ്ണം ആണല്ലോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കുക പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാലെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നോക്കുമ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ഫോർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫോർ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറയുമ്പം ഫോർ ബൈ ട്വൽവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ത്രീയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഒരുമിച്ചാക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഇത് ഒരുമിച്ചാക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് ഒരുമിച്ചാക്കുമ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഉണ്ടോ അപ്പം മൂന്നിൽ ഒരു പോർഷനാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഇവിടെയും പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് ഇനി അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആറെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിനി സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നോക്കാം അതായത് സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ സിക്സ് ഉണ്ട് ട്വൽവും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് സിക്സ് സോ നമുക്ക് സിക്സ് വെട്ടി ഇവിടെ വൺ എഴുതാം ദെൻ സിക്സ്
ഓക്കെ എട്ടെണ്ണ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് വെട്ടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതും ട്വൽവ് എന്നുള്ളതും ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു അവിടെ എഴുതുക ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് അവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതുമ്പം എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നും എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ചായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ചായിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെയും നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ചായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പീസസ് ആസ് ബിലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ക്വയർ എത്ര പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കളർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ റെഡ് ഇതിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തോണം ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം എന്താ വന്നേക്കുന്നത് ഡിനോ ഇവിടെ എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റെഡ് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിൽ ഒരു പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റെഡ് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ റെഡ് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അടുത്ത നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ഇറ്റ് ബ്ലൂ അതായത് നാലിൽ ഒരു പോർഷൻ ഏത് കളർ കൊടുക്കണം ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര പാർട്സാണ് ഉള്ള ഈക്വൽ പാർട്സ് എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടിൽ ഇതെത്ര പോർഷൻ ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുക വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക ഇനി നോക്കണം ഫോർ ഇൻറ്റു ഏത് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഏത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാലേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോറും ടു ബൈ എയ്റ്റും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നാലിൽ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എട്ടിൽ രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ ഏത് കളർ കൊണ്ട് ഏത് കളർ കൊടുക്കണം ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തം എട്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കളർ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഏത് കളർ കൊടുക്കണം ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എണ്ണം നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് നമ്മളിവിടെ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രീൻ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം എന്തായിട്ട് കൊടുക്കണം ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ ടു പോർഷൻ എന്ത് കൊടുക്കണം ഗ്രീൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മൊത്തം എത്ര പാർട്സാണ് ഉള്ളത് എട്ട് പാർട്സാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എട്ടിൽ എത്രയാണെന്നും കൂടെ നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ഏത് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കുക ടു ഇൻറ്റു ഏത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഫോർ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാൻഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ദെൻ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ അപ്പം എട്ടിൽ നാല് പോർഷനും ഏത് കളർ കൊടുക്കണം ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നാലെണ്ണം ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് അൺകളേഡ